Hare Krishna, everyone, and welcome back again to our ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan. Hare Krishna, всем, и добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе нашего возлюбленного Sri Vrindavan. Today I'm addressing you from uh, San Francisco, California, United States of America. Сегодня я обращаюсь к вам из Сан-Франциско, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Но сегодня мое сердце со всеми преданными на Украине. Со всем народом Украины. Итак, мы продолжаем наше изучение летнего времени года во Вриндаване. Как мы много раз говорили, летнее время года является одним из шести времен года, которые одновременно существуют в Теперь здесь, в самом начале, может возникнуть вопрос, если все шесть сезонов существуют одновременно, не будут ли они противоречить it друг другу? <coughs> Будет жарко зимой и so холодно летом. So, um, Maya, in, uh, да, конечно, будут. Поэтому матушка Пурнамаси и Йога Майя устраивает так, что они существуют отдельно в разных лесах. А божественная чита, Радха и Кришна, как часть их лил, просто переходит из одного леса в другой, наслаждаясь особенностями каждого из времен года. Как мы упоминали ранее, радостью сезона дождей, наслаждением осени, удовольствием зимы, счастьем сезона росы, красотой весны и благоприятным временем года so летом. A, a Таким образом, для каждого из этих времен года существует For example, свой лес that when Radha and Krishna want to refresh themselves after a day of uh, blissful pastimes, they uh, hurry to a forest called the joy of summer. Например, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет своей Кришна Бхаванамрите, что когда Радха и Кришна хотят освежиться после благословенных лил, они спешат в лес под названием Радхи Лета. He's very kind. He gives us insight into this particular forest. Vishwanatha Chakravarti Thakur дает нам сокровенное понимание. Он очень добр. Он дает нам представление об этом особенном лесе. He writes that this forest is full of uh, blooming uh, sirisha flowers, sirisha flowers, and very thick clusters of patali and kutaja flowers. Он пишет, что этот лес полон <coughs> распускающихся цветов сириса и очень пышных гроздьев цветов патали и and кутати. After entering this forest, Radha and Krishna, they uh, sit in a pleasant spot where there's a soothing breeze that refreshes their bodies, which have become, um, I guess the word is faded from the fatigue of walking around so much during the day. После того, как они входят в этот лес, Радха и Кришна садятся в уютное место, где есть ласковый ветерок, который освежает их тела, которое я предполагаю, что это слово 
побледнели от усталости от долгих прогулок в течение в этом месте Вишванатха переходит к очень прекрасному подробному описанию. Цитата. «Водоплавающие птицы блаженно взывают к облакам и машут крыльями, чтобы образовать тень для того, чтобы закрыть солнечные лучи». Снова трансцендентная поэзия. He continues, he says, countless flocks of swans, cranes, and egrets continuously glide over the gentle waves of Radhakund, while the goddess of the forest, who is Vana Lakshmi, who is very dear to all the seasons, he says, serves Krishna by her beauty while uh, decorating herself with uh, Malika blossoms. Малика blossoms there, they grow particularly in the summertime. И он продолжает. Бесконечные стаи лебедей, журавлей и белых цапель непрерывно скользят по легким волнам Радхакунды, в то время как богиня леса, кем являлась Вана Лакшми, которая очень дорога всем временам года, служит Кришне своей красотой, украшая себя цветами Малики. Цветы малики растут особенно в Кришна В Кришна Карнамрите Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура он упоминает другой очень интересный факт в целом о шести временах года в Вриндаване. From the various flowers that grow in the different seasons in Vrindavan. Он пишет, что пчелы Вриндавана пьют мед с различных цветов, которые растут во Вриндаване в разные времена года. На самом деле, я позволю ему высказать это вслух, процитирую его из этой Кришна Бхаванамрита. В этом конкретном месте, в этой шастре, Кришна Quote, говорит. Кришна said, My dear Sri Radha, just look at the great festival of young bees by your pond. Цитата. Кришна говорит, моя дорогая Шри Радха, только посмотри на чудесный праздник молодых пчел у твоего In the spring, озера. They drink the honey from the blooming new Malika flowers. Весной. Они пьют мед столько что распустившихся цветов малики. Оказывается, цветы малики растут в разное время года. Но и летом, и весной. Летом они пьют мед снежных цветов жасмина. В сезон дождей они пьют цветов In autumn, from the lotus Осенью они пьют цветов лотоса. В сезон хеманта они пьют цветов курантака. А зимой они пьют с лучших лиан кунды, что означает лианы, которые находятся в любой Now in my readings I came across another uh, medieval Vaishnav poet of the name Kishori Das, and he shares with us a wonderful summer pastime of Krishna's early childhood in his book that he entitles Bal Lila. В своих чтениях я нашел другого средневекового вайшнавского поэта по имени Кишори Дас. В своей книге, которую он назвал «Бал Лила», он рассказывает нам замечательную летнюю лилу из раннего детства really Кришны. Это действительно прекрасная лила. 
На наших предыдущих лекциях мы рассказывали о лилах Кришны в юности. Но это лила Кришны летом, когда он был совсем как младенец, немного старше, чем младенец. Кишори Дас пишет, что однажды, когда закончилось весеннее время года и внезапно наступила летняя жара, служанки мамы Яшоды поместили следующие предметы в небольшое озеро, в небольшую кунду, где мама Яшода собиралась омыть младенца Кришну, чтобы уберечь его от летней so жары. В эту кунду она поместила сандаловую пасту, сок со ствола бананового дерева и рыбку джамнини, которая небольшая по размеру и пускает в кунде пузырьки изо рта, чтобы сделать ее очень освежающей. Затем она велела своим служанкам поместить рядом дым Агуру, чтобы помочь обсушить тело Кришны после того, как он омоется Затем он пишет, Переполненная материнской любовью, Яшода взяла Кришна на руки и стала целовать его щечки, как это делает мама. А когда она начала целовать его щечки, Кришна стал смеяться. Мама Яшода сказала, «О, мой дорогой маленький сыночек, что заставляет тебя так много смеяться? Я всегда целую тебя, но ты никогда не смеешься. Почему ты смеешься сегодня?» So answered, Кришна ответил, «Моя дорогая мама, я смеюсь, потому что в результате игры в холле весной цвет моих щек стал красным. И эти красные краски прилипают к твоим губам, когда ты целуешь меня, и это выглядит так забавно. Услышав ответ Кришны, мама Яшоды тоже стала смеяться. Поэт Кишори Дас говорит, таким образом они тонут в счастье в отсалье расы. Then he, then he notes, Затем он отмечает, That had been prepared and started rubbing his body with a dough made of white rice and turmeric powder to remove all the colors from holy on his body. Когда мама Яшода заметила, что по всему телу Кришны были разноцветные пятна, она, он описывает маму Яшоду как божество невинности, отвела Кришну на особенную кунду, которая была подготовлена, и начала растирать его тело пастой приготовленная из белого риса и куркумы, чтобы стереть все краски от его тела. Но стараясь изо всех сил, она не смогла стереть с его тела даже одного пятнышка краски от холя. Наконец, Устала и измученная, она воскликнула, «Эти пятна не уходят! Что же я могу сделать?» so writes, spoke, spoke mother, 
They say that, that these are the color stains of love. Кишори Дас пишет, маленький Кришна сказал прерывающимся голосом, дорогая мама, говорят, что это разноцветные краски любви. Это разноцветные краски любви. Услышав эти слова Кришны, Гопи, которая держала зонтик над мамой Яшодой и маленьким Кришны, сказала, «О, мама Яшода, твой Лала рассказывает такую глубокую философию в таком so юном that, возрасте». All the other <laughs> Услышав это, все остальные Гопи начали so смеяться. Tried to remove the color stains, but again she was unsuccessful. В этот момент мама Яшода снова стала пытаться стереть разноцветные пятна, но она снова потерпела неудачу. smiling, he said something wonderful. Маленький Кришна, улыбаясь, сказал что-то очень удивительное. He said, "Oh mother, I told you, these are the stains of love, but they cannot be removed so easily." These stains of love will only go away with the water of love, with the water of love. Он сказал, «О, мама, я говорил тебе, это пятна любви, но они не могут быть стерты так легко. Эти пятна любви исчезнут только с водой любви, с водой любви». And just at that moment, due to the hot summer weather, a drop of perspiration, a drop of perspiration fell from Mother Yasoda's forehead onto Krishna's chest, and as it did, all the color stains on Krishna's body, they vanished immediately. И как раз в этот момент из-за жаркой летней погоды капля пота со лба мамы Яшода упала на грудь Кришны. Как только это произошло, все разноцветные пятна на теле Кришны тотчас же исчезли. Das says, uh, just like a piece of camphor uh, disappears by coming in contact with air. Кишори Дас говорит, подобно тому, как кусочек камфоры растворяется при соприкосновении so с воздухом. Тогда мама Яшода взяла Кришну из кунды и вытерла его тело шелковой тканью. После этого она высушила его вьющиеся волосы дымом А затем она отвела <coughs> Кришну в его комнату, положила на кровать, сделанную из чистого сандалового дерева, и укрыла его чистой белой шелковой простыней. Kishori Das, he starts describing the room in which we, in, what, what Krishna's room looks like. В этом месте книги в шастре Кишори Дас начинает описывать комнату, как выглядит комната Кришны. He describes that throughout the room there were fountains of rose water, and seeing the flowing water reflected in a mirror on the wall, Krishna stood up, uh, wanting to see his image in the mirror. Он описывает, что по всей комнате были фонтаны розовой воды. Увидев текущую воду, отраженную в зеркале на стене, Кришна встал, желая увидеть свое отражение в зеркале. Но из-за того, что в отражении текла вода, его отражение в зеркале было нечетким. So he became irritated and falling into, falling into his mother's lap, he started sucking on his big toe. Поэтому он рассердился и, сев на колени своей мамы, начал сосать большой палец на своей ножке. И один ачарья комментирует He это. Writes, the Lord who sleeps on Ananta Shesha is now sleeping on Madhya Soda's lap, where his throne is the chest of Madhya Soda, his chatra umbrella is Madhya Soda's eyelashes, his chamara and peacock fan are Madhya Soda's hair, and his two gatekeepers are the two hands of Madhya Yashoda. So beautiful. Он пишет, Господь, кто покоится на Ананта Шеше, сейчас спит на коленях мамы Яшоды. 
Где его трон? Грудь мама Ешоды. Его чатра, зонтик, ресницы мама Ешоды. Его чамара и павлинни веер, волосы мама Ешоды. А его два стража ворот, две руки мама Ешоды. Так прекрасно. The Acharya, he concludes, Krishna, who feeds everyone and satisfies everyone with his loving pastimes, is now drinking his own confidential rasa from his big toe. И затем этот Ачарья заключает, Кришна, кто кормит всех и удовлетворяет всех своими любовными лилами, сейчас пьет свою собственную сокровенную расу из своего большого пальца. Затем, когда Кришна стал засыпать, он спросил, «Мама!» Почему сегодня так жарко? Remember, summer has just started. There's a big difference between spring and summer. Summer starts off very hot. Помните, лето только началось. Существует большая разница между весной и летом. Лето начинается с сильной жары. So mother replied, my dear son, there are six reasons, six reasons why it is so hot in summertime. Мама Яшода ответила, мой дорогой сыночек. Есть шесть причин, почему летом так жарко. The first reason is because the Brajabasis burn Holika. Remember, we told that past time they burn Holika, the sister of Hiranyakashipu, each year. Therefore, the air becomes exceedingly hot. Первая причина заключается в том, что Браджаваси каждый год сжигают Холику. Помните, мы рассказывали эту лигу о сожжении Холики сестры Хираникашипу. Поэтому воздух становится чрезвычайно горячим. Вторая причина заключается в том, что для того, чтобы встретиться со своей дочерью Ямуной, Бог Солнца появляется верхом на семи лошадях, которые представляют семь дней недели. Поэтому в течение всех семи дней, поскольку Бог Солнца находится там, встречается со своей дочерью Ямоной, становится очень жарко. Третья причина, поскольку мальчики-пастушки каждый день отправляются в лес пасти коров, а их мамы очень беспокоятся за своих сыновей, их беспокойство делает атмосферу очень Четвертая причина. Поскольку влюбленные разлучены в летнее время года, потому что очень жарко, чтобы куда-нибудь отправиться, эта разлука настолько интенсивна, что делает погоду еще более жаркой. И пятая причина, мой дорогой сыночек, заключается в том, что после Шиваратри, которая проходит в весеннее время года, Господь Шива открывает свой третий глаз, что вызывает жаркую летнюю погоду. What is the last reason that it becomes so hot in summertime? Выслушав все эти причины, по которым во Вриндаване такое жаркое лето, глаза Кришны стали очень большими от изумления, и он спросил, «Дорогая мама, а какова шестая причина? Какова последняя причина того, что летом становится так жарко?» Самадхи Ясоди answered, «О, Лала, summer becomes so hot because Lord Nishringadev appeared» during the summertime, and because of his fury, he alone created the heat of summer. Мама Яшода ответила, «О, Лала, лето становится таким жарким, потому что Господь Нарисимхадев является в летнее время, и из-за своего гнева Он один создал летнюю жару». So finally, Krishna asked Madhya Soda, and who is Lord Nishringa? Наконец, 
Кришна спросил маму Ишоду, а кто такой Господь Нарисимха? Мама Ишода ответила, он наполовину человек, наполовину лев. Он убивает демонов и сокрушает их своими острыми когтями. Слушая Алила Господа Нарисимхадева, глаза Кришны стали еще больше. Его волосы встали дыбом, и он стал испытывать в кавычках страх. You could say his own about his own uh, furious form. Mother Yasoda continues she, saying, "But in becoming so ferocious, my dear son, Lord Nishringade protected his little devotee Pralad, who was just a child, just like you, my darling. So have no fear." Заметив, что Кришна был напуган, слушая, можно сказать, о своем собственном гневном облике, мама Яшвада продолжала говорить. Но став таким свирепым, Господь Нарисим Хадев защитил своего маленького преданного прохлада, который был таким же ребенком, как и ты, мой дорогой. Поэтому не бойся. Затем, посадив Кришну к себе на колени, она и Кришна погрузились в блаженный сон. So, today we'll finish with a relevant verse from um, Padyavali by Srila Rupa Goswami. Итак, сегодня мы закончим подходящим стихом из Padyavali, Srila Rupa Goswami. Mother Yasoda is speaking and Krishna is replying. Mama Yasoda говорит, а Krishna отвечает, O oh, my rising dark moon, my child, you are not asleep? O oh, my восходящая темная луна, дитя мое, ты не спишь? No, sleep has not yet come to me. Нет, Сон еще не пришел ко мне. So listen, my son, I will tell you a bedtime story that will make you fall asleep. Слушай, мой сыночек, я расскажу тебе на ночь историю, которая сделает так, что ты уснешь. So Krishna says, what is this story I have never heard? Please tell it. Кришна говорит, что это за историю, которую я никогда не слышал? Пожалуйста, расскажи ее. Mother Yasoda then told the story. Тогда мама Яшода рассказала историю. When she came to the sentences, then Lord Nishingadev appeared from the pillar. Lord Nishingadev, he was very eager to kill the demon. A smile suddenly arose on child Krishna's lips. На устах маленького Кришны внезапно появилась улыбка, когда она дошла до описания. Затем Господь Нарисим Хадев появился из колонны, и он горел желанием убить демона. So today we thank Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Bhivamangal Thakur, Sri Rupa Goswami, and Sri Rupavapad for the insights into what these wonderful summer pastimes of little Krishna. Итак, сегодня мы благодарим Шрилу Вишванатха Чакраварти Thakura, Sri Bhivamangal Thakura, Sri Rupa Goswami и Sri Lopakupadu за то что они дали нам такое глубокое представление об этих чудесных летних лилах маленького Кришны. Большое спасибо, Прабху. Есть еще несколько летних лил, поэтому мы вернемся через несколько дней, чтобы рассказать о них всем вам. Shri Shri Gaur Nithai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Vada Shama Sundar ki, Brindavan Eshwari, Shri Mati Radharani ki, Shri Mayapur Dharma ki, Shri Shri Gaur Nithai ki, Nithai Gaur Premanandi, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Jai Jai Sri Sri Radhe, Sham, Shpashi Babo Shri Hare Krishna. Shri Lagurudeva ki, Jai, yeah.